Здравствуйте, в эфире новости в студии работает Диас Неспаев, стурдоперевод Светлана Слесарская и коротко о главном в сегодняшнем выпуске. Больше реальных идей и проектов. Глава региона провел расширенное совещание с Акимами районов. Какие поручения дает Кумар Аксакалов? Новый профиль. Инфекционное отделение в районе аэропорт закроют. Теперь здесь будут лечить детское население. Кому праздник, а кому и беда. Какой была обстановка в регионе в минувшие выходные, рассказали представители специальных служб. Президент посетил новое административное здание Конституционного суда, который начал работу с 1 января 2023 года, где провел встречу с назначенными судьями. Глава государства отметил, что Конституционный суд имеет особую роль в жизни общества. Он поблагодарил членов Конституционного совета за их плодотворную работу в течение 27 лет на благо страны, а также всех сотрудников, трудившихся в этом органе. Глава государства подчеркнул, что ключевой задачей Конституционного суда является обеспечение полного соответствия всех законов и подзаконных актов Конституции страны. Касым же Мартукаев указал на то, что в обществе имеются большие позитивные ожидания от начала деятельности Конституционного суда. По его словам, граждане ждут от судей честной и профессиональной работы, поэтому при исполнении своих обязанностей судьи будут находиться под пристальным вниманием общества, СМИ и международных структур. Как отметил глава государства, незыблемость принципа верховенства закона по сути является сердцевиной всех политических реформ в нашей стране. По количеству и самое главное по содержанию и качеству реформ Казахстан безусловно входит в группу мировых лидеров. Касмаж Мартокаев подчеркнул, что основополагающий принцип нового Казахстана справедливость выразил уверенность в том, что судьи с честностью выполнят возложенные на них обязательства. Премьер-министр Алихан Смаилов представил новых руководителей коллектива Министерства индустрии, инфраструктурного развития, экологии, природных ресурсов, юстиции, просвещения, культуры и спорта. Представляя Марата Карабаева, коллективу Министерства индустрии и инфраструктурного развития, глава правительства отметил, что он имеет большой опыт работы в сферах новых технологий, индустрии и инновационного развития. Зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, способный мобилизовать необходимые ресурсы для достижения поставленных целей. Представив коллективу Министерства экологии и природных ресурсов, Зульфию Сулейменову премьер-министр подчеркнул, что ведомству нужно активизировать работы по решению застарелых экологических вопросов, в том числе касающихся Аральского моря и Семипалатинского региона, а также по достижению задач в части управления водными ресурсами и бережного отношения к природе и животному миру. На встрече с коллективом Министерства юстиции премьер-министр отметил, что новому руководителю Азамату Ескараеву и сотрудникам ведомства нужно обеспечить разработку подзаконных актов по всем принятым недавно законам и должную межведомственную координацию в этом вопросе. Обозначая приоритетные задачи перед Министерством просвещения, Гани Бисимбаевым глава правительства акцентировал внимание на необходимости качественной реализации нацпроекта «Комфортная школа», обеспечение безопасности опасности учебных заведений, внедрение передовых методик преподавания и цифровизации отрасли. Представив коллективу Министерства культуры и спорта нового руководителя Асхата Уралова, глава правительства подчеркнул, что в числе приоритетных задач ведомства – сохранение и популяризация историко-культурного наследия Казахстана, повышение авторитета республики на международной арене, а также изменение подходов к развитию спорта. Реальные цели, конкретные результаты и крупные инвестпроекты – такие поручения дал глава региона Кумарак Сакалов на селекторном совещании Акимом районов. В этом году в области планируется строительство нескольких молочных ферм, различных цехов и модернизация действующих предприятий. По словам главы региона, развитие сельского хозяйства положительно повлияет не только на экономику района, но и создаст новые рабочие места в сельской местности. Подробности. На селекторном совещании приняли участие Акимы всех районов области. Они отрапортовали главе региона о планах на текущий год. Новые инвестпроекты, строительство домов и коммунальных сетей в селах, развитие инфраструктуры стали главными темами обсуждения. Так, например, в ближайшие два года в Карабалыкском районе планируется создание двух молочно-товарных ферм. Общая сумма проектов более трех миллиардов тенге. На 23-24 года запланирована реализация проекта строительства. Инвестор Финс 
Посредством аукциона уже представлен земельный участок в площади гектар. В настоящее время разрабатывается проект сметной документации. Качественный питьевой водой оплачено 67% населения района. В прошлом году начали работу по проведению централизованного рассаживания сел Станционной, Новотройска, Боспор, Лесной на общую сумму 4 миллиарда 185 миллионов тенге. Срок завершения проекта 2023 год. По итогам завершения строительно монтажного работы охват централизованного рассаживания составит 82% населения. Глава региона рекомендует Акимам районов начинать строительство и реализацию проектов в ближайшее время, так, чтобы в этом году уже запустили производство отечественного товара. Также следует тесно сотрудничать с инвесторами и частниками, организовывать деловые встречи и выезды, посоветовал Кумар Аксакалов. Для того, чтобы запустить в 2023 году, нужно сейчас уже, чтобы там во всю шла, строительная, во всю шла э, стройка. Потом сейчас уже вы должны заказать оборудование, вы сейчас уже должны приступить к отбору скота. Это же целый процесс, требующий времени. Отрабатывайте, начните реализовывать. Вот только по реализованным проектам, вот где уже началась работа, вот тогда мы понимаем, что Акимат район работает, имеет четкое представление И прошу Акимов районов, вот, кто э, будет в следующем э, делать свои презентации, 25 год пока не указывайте. Нас интересует вот э, 23 и первая половина хотя бы 24 -го года. Потому что, чтобы работу сделать и запустить 24, надо сейчас уже начинать предпринимать соответствующие усилия и действия. Для создания рабочих мест население необходимо строить жилье и создавать все условия для комфортной жизни, отмечают на совещании. Затраты руководитель ТО в этом вопросе обещали компенсировать. Любой работодатель, который имеет после для сведения Акимов, любой работодатель, который имеет сегодня наемных работников, если он сегодня имеет средства, просто четко надо прописывать в АПЗ строительство на селе, он не только на селе может строить, он может еще на ферме, в отборном животноводстве, в степи, возле животноводской базы строить дома. Это тоже то, что Акимов сказал, для вас это будет подспорье. Ему будет возмещаться 50% его стоимости. 30 миллионов тонн, 15 миллионов будет возмещаться бюджетом. Поэтому сегодня Ваня предприниматель для своих торговцев может это дело сделать. И сегодня помимо развития сельского хозяйства в этом году в рамках государственных программ в районах проведут ремонтные работы внутри поселковых и подъездных дорог особое внимание уделят обеспечению жителей села питьевой водой глава региона подчеркнул что эффективность работы районных акимов будет оцениваться не отчетами и докладами а конкретными результатами айдана папанина олжас есенджигитов телеканал костанай в этом году на развитие южных регионов области выделят 11 миллиардов тенге. Планируется строительство социальных объектов, реконструкция заброшенных зданий, установка новейшего оборудования в коммунальной сфере. Особое значение уделят образованию. Так в Аркалаке построят новую школу, сделают капитальные ремонты в других учреждениях. Подробности. Это школа-гимназия имени Ибраил Тнсарина в городе Аркалык. Здесь обучаются более 500 учеников с 5 по 11 классы. Образовательное учреждение давно нуждается в капитальном ремонте. Необходимо утеплить стены и крышу, заменить окна и полы. Спортзал и столовая не соответствуют современным нормативам. В этом году начнется строительство нового учебного заведения в рамках национального проекта «Комфортная школа». Школа-гимназия переедет в новое здание, а в этом будут обучаться младшие классы. Здесь планируется капитальный ремонт. Из местного бюджета необходимо на эти цели запланировать средства. Детская юношеская спортивная школа Аркалыка также нуждается в ремонте. В помещении температурный режим ниже нормы. 63 миллиона тенге. Именно столько необходимо для реконструкции объекта. Отопительную систему полностью надо поменять. Угу. Швы, окон и витаже поменять надо, потому что резина, резинки уплотнители, они пришли негодность. Кровля вот здесь протекает, надо усилить. 
Она, видите, она просела, просела. Видимо, забыли шейлер положить. Угу. И зал тяжелой атлетики от постоянной нагрузки, она пришла тоже негодность. Сундай проблем лар. Угу. Бюджетную заявку управления спортом мы подали, сейчас она находится на рассмотрении. Это не порядок, когда с момента запуска он не ремонтировался, температурный режим. На, мой, на мою почту приходит уже обращение от родителей о том, что надо привести порядок. Мы выделим деньги. Порядка 63 миллионов тенге. Аким области встретился с учениками 11 класса школы номер 4, так как сам является ее выпускником 1982 года. Кумар Аксакалов с теплом в душе вспомнил своего классного руководителя и парту, за которой когда-то учился. Ребята, в свою очередь, поделились планами и мечтами. Кто-то желает заниматься наукой, другие же освоят профессии врача, учителя или юриста. Я был таким же, как вы. С друзьями играл на спортивной площадке. Это было 40 лет назад. Но я мечтал и стремился к поставленным целям. Старался хорошо учиться. Я вам советую слушать учителей и старших, опираясь на их опыт. Я вам желаю стать хорошими специалистами, трудиться во благо нашей Родины. Всего в Аркалыке 42 образовательных объекта. Ремонтные работы по утеплению зданий продолжатся. Также в Аркалыке планируется реализовать несколько проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Выделят средства и в автодорожную отрасль города. Айдана Папанина, Руслан Джабаев, телеканал Кустанай. С Новым годом Аким области поздравил воспитанников дома ребенка дельфина деревни семейного типа Жануя. Кумар Аксакалов подарил детям подарки, а также пожелал ребятам удачи и успехов в новом 2023 году. Кумар Аксакалов посетил деревню семейного типа Жануя. Здесь проживает более 40 детей и сирот. Для ребят организован настоящий новогодний праздник. Все как положено в Новый год. Красивая елка, под ней множество подарков, конфеты и игрушек. Кумар Аксакалов поздравил детей с праздником, пожелал ребятам стремиться к успеху и своей цели. Загадывайте самые фантастические. Вот все, что вы хотите. Я абсолютно уверен в том, что это случится. Это обязательно реализуется. Только надо очень сильно захотеть. Мы, взрослые, вам поможем в этом, чтобы вы все свои мечты реализовали. Не бойтесь ничего, ставьте самые высокие сказочные цели и потихоньку, потихоньку надо идти по этой жизни да, и реализовываться. Что-то может быть не стоит, может что-то не сразу получится. Не надо опускать руки. А не надо отчаиваться, а надо опять-таки брать все в свои руки и идти. Поэтому э, очень важно, чтобы вы с детства вот эти качества, они вы в себе уже сформировали. Это вам пригодится в вашей взрослой жизни. Вот э, еще раз хочу вас всех поздравить с Новым годом наступающим, и чтобы все ваши самые смелые, Мечты, они обязательно были исполнены. Дети порадовали гостей собственной новогодней программой, представив лучшие музыкальные номера. Многие дети и взрослые проникнулись духом новогоднего праздника. В благодарность воспитанники деревни семейного типа подарили Аким области елку-топтышку, сделанную своими руками. От всех детей детской деревни Жануя примите на память символ Нового года елочку-топотушку, сделанную своими руками. Желаем вам здоровья и успехов. Пусть Новый год принесет вам только хорошее. В этот праздничный день Кумар Аксакалов поздравил самых маленьких воспитанников. Аким области посетил дом ребенка Дельфин. Здесь все готово к новогоднему празднику. Воспитатели и работники дома ребенка примерили на себя роли сказочных животных. Аким области подарил малышам новогодние кульки с сладостями, фруктами и игрушками. В дельфине воспитывают детей до трех лет. Сегодня в доме ребенка живут более 70 малышей. За каждым ухаживают и следят воспитатель, который постоянно находится рядом. 
На данный детский дом «Дельфин» существует с 98 -го года. На сегодняшний день составляет штат 78 единиц специалистов, в том числе это воспитатели и медицинские работники, два врача, два совместителя врача дополнительно, это врач-педиатр и невропатолог. Общая площадь здания – это 2600 квадратов. Новый год – праздник традиции. Каждый год детям-сиротам устраивает настоящий новогодний праздник. Дарят подарки и устраивает веселое представление, активными участниками которого являются они сами. Ведь основной смысл такого праздника – подарить детям счастье и радость встречи нового. 2023 года. Дмитрий Муштан, Родолет Абдулахитов, телеканал Костанай. Аким Костанайской области Кумар Аксакалов накануне посетил телеканал Костанай. Глава региона ознакомился с работой СМИ более чем с 30-летней историей. Поинтересовался современными тенденциями работы масс-медиа. Гостю рассказали о становлении телеканала, переходе на цифровой формат вещания, а также поделились планами и новыми проектами, которые телеканал «Кустанай» планирует воплотить в жизнь уже в ближайшем будущем. Для того, чтобы соответствовать современным стандартам и улучшить качество выпускаемых программ, на телеканале планируется реконструкция съемочного павильона. Он будет адаптирован для качественной съемки телепроектов, оснащен новейшим оборудованием. С 1 января 2023 года в Казахстане увеличены размеры всех видов пенсий и пособий для 4,4 миллионов получателей. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 триллиона тенге. Размеры базовой пенсии повышены с учетом ежегодного увеличения величины прожиточного минимума, а также в связи с повышением в соответствии с поручением главы государства ее минимального размера с 54% до 60% от величины прожиточного минимума. Размеры солидарной пенсии повышены с опережением на 2% уровня инфляции. Кроме того, увеличен размер максимального дохода, используемого для исчисления солидарной пенсии с 46 до 55 МРП. В результате минимальный размер пенсионных выплат из бюджета повысился с 68,2 до 77,4 тысяч тенге. Повышение пенсии коснулось всех 2,2 миллионов пенсионеров. В связи с увеличением размера прожиточного минимума также повышены размеры пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Также размеры государственной поддержки на рождение ребенка, выплачиваемой как работающим, так и неработающим женщинам, теперь составляют на первого, второго и третьего ребенка 38 МРП или 131 100 тенге на четвертого ребенка и более 63 МРП или 217 350 тенге. Крупных правонарушений не допущено. За период новогодних праздников в области удалось избежать особо тяжких преступлений. Основным направлением в работе полиции стало обеспечение безопасности на дорогах области. С 1 по 3 января было зафиксировано 271 нарушение правил дорожного движения. О том, какие происшествия случились в области за новогодние праздники, расскажут мои коллеги. Во время новогодних праздников сотрудники полиции работали в усиленном режиме. Особых правонарушений за этот период в области допущено не было. Основной акцент работы службы сместился на обеспечение дорожной безопасности. Здесь, к слову, ситуация иная. За праздники зафиксировано более 200 нарушений правил дорожного движения. Пять водителей задержаны за езду в нетрезвом виде. В области с 1 по 3 января 2023 года сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка на улицах городов и населенных пунктов в области в усиленном режиме. За это время не было допущено совершение тяжких, особо тяжких преступлений. Особое внимание было уделено вопросам дорожной безопасности. Выявлено 271 нарушение правил дорожного движения. Из них за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения задержано 5 водителей. Авария со смертельным исходом произошла 3 января на трассе аркелек торгай Из-за тяжелых погодных условий водитель Тойота не смог совершить обгон и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Nissan. Его водитель погиб на месте. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы. В аварии пострадали 9 человек. Всем им оказана медицинская помощь. При помощи камер видеонаблюдения выявлено 88 административных правонарушений. Сотрудниками полиции было раскрыто 5 ранее совершенных преступлений. В то же время в области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и ранено 13. Кроме этого, с период с 1 по 3 января сотрудниками полиции выявлено 88 административных правонарушений. Большая их часть была выявлена с помощью видеокамер. За период праздников усилиями ведомства были раскрыты 5 преступлений, совершенных в прошлом году. Дмитрий Муштар, Руслан Жабаев, телеканал Костанай. Несколько отделений детской областной больницы временно переведут в инфекционный корпус, что находится в микрорайоне «Аэропорт». В пик пандемии здесь проходили лечение пациенты с ковид. В настоящее время данный корпус пустует. Современный стационар оснащен всем необходимым. Здесь для маленьких пациентов созданы комфортные условия для лечения и пребывания. 
Отдельно стоящее здание – инфекционный корпус. Это подразделение Кустанайской областной многопрофильной больницы. Напомним, что его построили осенью 2020 года. Проект был реализован в кратчайшие сроки. Здание возвели вблизи микрорайона «Аэропорт». Проверено более 6 тысяч пациентов в состоянии средней и тяжелой степени. Мы сейчас с вами посетили отделение реанимации на 20 коек. Там были самые тяжелые пациенты в самом тяжелом состоянии. Сейчас мы находимся в палате. Вот таких палат было достаточное количество для размещения 180 пациентов. Видите, размещение двухместное в основном. Есть и одноместное с выходом на улицу. Это мельцеровские боксы. Видно, да, что в хорошем состоянии третью зиму пережили две суровые зимы, лето жаркое, сплит-системы помогали, в общем-то, для охлаждения воздуха. Зимой здесь достаточно тепло, нам даже жарко сейчас с вами, да, и благодаря тому, что все по последним технологиям построено. В приемном покое установлены компьютерный томограф и рентген. Это позволяет оперативно производить диагностику поступающих пациентов. В палатах светло, тепло и уютно. Отдельные душевые и санузлы, а также функциональные кровати. В каждую палату подведены очищенная питьевая вода. Созданы комфортные условия, которые позволят теперь уже маленьким пациентам быстрее идти на поправку. В рамках производственной необходимости управления здравоохранения значит, решается вопрос о переводе детского подразделения с областной взрослой больницы. То есть с корпуса, где сейчас находятся такие профиля, как травматология, реанимация, значит, хирургия. Данный корпус областной больницы на сегодняшний день, значит, 2023 год, это последний год, заканчивается проектно-сметное действие, проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта. С этой целью, значит, чтобы освоить полноценно разработку данной ПСД, заложенные денег, значит, Значит, будет переведено отделение, детское отделение в инфекционный модульный центр. Вот сейчас мы находимся в зале в принципе, реанимации, где будет непосредственно располагаться реанимационная служба для наших маленьких пациентов. Данный перевод будет осуществлен временно на период проведения ремонта и заканчивания капитального ремонта по адресу Быковского 4. По словам представителей управления здравоохранения, ремонт детской областной больницы планируют завершить в первой половине текущего года. Алмажана Манкельдинова, Нурдаулет Абдуахитов, телеканал Кустанай. В этом году телезрители телеканала Костанай смогут продолжить изучать государственный язык, не отходя от экранов телевизоров. Серия уроков в рамках проекта «Время говорить» рассчитана как на взрослую, так и на детскую аудиторию. В видеоуроках специалисты областного центра изучения языков рассказывают о правилах произношения, грамматики, а также дают полезные советы. Просто о сложном. Это принцип программы «Время говорить», которая стартовала в эфире нашего телеканала осенью прошлого года. Проект, цель которого в интересной и доступной форме рассказать о способах изучения казахского языка разными поколениями, с первых выпусков нашел отклик в сердцах множества телезрителей. Каждый выпуск – новая ступень, состоящая из теоретических основ грамматики, лексики, свода знаний и правил, на которую журналист уверенно шагает на глазах тысяч телезрителей. Салимец, Салимец, Маргарита. Шукур, Амандак. Нищий градус, а я за кем бегун? А, бегун, он алты градус. Себе бы, пздым, утит, так рабмыс бегун. Сегодняшняя тема урока – времена года, в частности, зима. В прошлых уроках мы изучали осеннюю тематику, говорили про погодные явления. А сегодня поговорим о красотах зимы. Формат проекта частично можно отнести к реалити-шоу. Нет, здесь участников не заточают во время съемок в дом, напичканный камерами. Но зрители следят за тем, как герои не просто изучают язык за партой, а попадают в определенные ситуации, где должны использовать свои языковые навыки. Такой подход не только помогает узнать и выучить новые слова и конструкции, но и развивает сообразительность, а также позволяет поддерживать интерес к изучаемому языку. Напоминаем, что новые выпуски можно увидеть на нашем канале каждую среду в 18.10 и каждую пятницу в 21.10. Не пропустите. Маргарита Иванова, Лжас Синджигитов, телеканал Кустанай. К этому часу у меня все. До встречи в следующем выпуске новостей.